ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെരിപ്പിരി ചിക്കനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ അതിന് പിരിപ്പിരി ചിക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വലിയ റെഡ് ഓണിയൻ ഒരു റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഓർ പെപ്പർ റെഡ് എന്ന് പറയാൻ സ്പെസിഫിക്കലി കാരണം അതിൻ്റെ കളർ കൊണ്ടാണ് അപ്പം റെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യെല്ലോയോ ഗ്രീനോ എന്താണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കിടാ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി ഇടാൻ പോണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ചെറുനാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയില്ലേ അത് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങയിനകത്തേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വിനിഗറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊറുക്ക ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ റെഡ് വൈൻ വിനിഗറാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ആരും പേടിക്കണം സാധാരണ ചൊറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വിനിഗർ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ പോണേ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ കാൽ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ വീട്ടിൽ എന്ത് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊഴിച്ചാലും മതി നമ്മൾ ഇനിയത് എല്ലാം കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പോൾ മിക്സിയിലോ ബ്ലെൻഡറിലോ ഏതാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡറിൽ തന്നെയാണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് എടുത്ത് പാത്രത്തിലാക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞ അതിനകത്ത് കിട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പാകത്തിന് ആണ് സോസ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കനകത്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഉപ്പും കുരുമുളകും നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സോസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചിക്കനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറയും ഒരു കയ്യിൽ സ്പൂണും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോസ് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യോ ഓവനിൽ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബിക്ക് ചെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ട്രേയിലേക്ക് പകർത്തി ഓവനിൽ വെക്കാനാണ് പരിപാടി ഈ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ടൈം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഗ്യാസ് മാർക്ക് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രീസിൽ ഞാനിത് ഓവനിൽ വെക്കാൻ പോണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പാകം എന്തായിരുന്നു ഒരു ഓവൻ പ്രൂഫ് പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഈ പരിവാകുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മുകളിലോ താഴെയോ എവിടെയാണ് ഓവനിൽ സ്പേസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവി കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അകം നല്ല മോയ്സ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കും പുറം മുരിഞ്ഞും ഇരിക്കും ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കമൻ്റ് ഇടുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അ